李义父，听说你今夜有事向我禀报。启禀武昭仪，微臣今夜亥时一刻途经吴王府时，无意间发现吴王乘马车自后门而出。外出一向只是骑马，乘坐马车，只能是为了掩人耳目。亥时已经是深夜了，那个时候，你怎么会出现在吴王府附近呢？想必，是跑去上门送礼，意图攀附吧？赵一明鉴，微臣对赵一忠心不改，不过是想多一条门路。为昭仪办事，自然就多一份方便。那是你的生存之道，我根本就不介意，你也无需解释。昭仪果然慧眼如炬。其实，自陛下登基以来，微臣就一路看好吴王前程，不过是苦于没有结交的机会。陛下刚刚下了旨，多少人都对吴王唯恐避之而不及。你却在这个时候能雪中送炭，说明你有好眼光啊！深夜亥时，也说明你行事谨小慎微，这是好的。说吧，你都看到了什么？是，当时微臣心想，吴王离开长安在即，这么晚了，神神秘秘，是想去哪儿呢？于是好奇便跟了下去，这才发现。原来吴王是到了长安城外的树林里密会一个人。后来吴王跟李姬都说了些什么？吴王似是在解释为何离京的理由。后来吴王说了一句话，让李姬大将军迟疑了许久。不知王爷与老夫到此，所谓何事啊？李姬，明日本王就要离开长安，远赴宋州了。那这么说，应该恭喜王爷得以离开这是非之地了。暂时的离开，是为了有备而返。一年之后，便是父皇的继承，我会率一队精骑归来。一改当今，长孙无忌一手遮天的局面，到时或许会有些冲突。只盼将军能一如你多年来的立场，两不相帮。循着大唐的一贯规矩，本该如此。
。吴昭义，吴王四是想在一年之后以骑兵破长孙太尉，退出朝堂。不过，在长安城擅自兴兵，岂非形同叛乱？原来吴王见李绩，是为了此事。李义父，无论什么情况，都不要将你今天晚上的所见告诉任何人。昭义和陛下早已知晓此事。退下吧。是。吴王殿下，今日媚娘竟也对你有了些许猜忌，确实对不起了。有劳你这一大早还跑来送我，你倘若真有心。还是多帮帮武昭仪吧。如今的后庭，已然是艰险之地。嗯，三哥，在你的心里，媚娘真的只是朋友吗？老奴禀告陛下，吴王他临行前去见了李绩，现已出发离开长安。好，知道了，你先退下吧。遵旨。你是不是最乖的呀？啊，乖！哎，我要是有这么个女儿，该多好啊，是不是啊？嗯，你看那是什么？嗯，哦，安定爱哭闹，一看到你啊，就安静下来了。<笑>我看呐，你倒是比我更像她亲娘呢。这不都怪你吗？整日忙着写什么内训，都没时间照顾我们了。我是看不过眼了才来帮忙的。不过，这孩子就像牛皮糖一样，抱上了，都舍不得撒手。我觉得呀、啊，是你对我们安定爱不释手，所以才舍不得放下，对不对啊？嗯，也许啊，我真跟这孩子有缘